Merhabalar, Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için et yemek tatlısı hazırladım. Tavuk göğsü ve et yemeğin birleşimiyle inanılmaz lezzetli bir tatlı ortaya çıktı. Ekmek kadayıfı lezzetinde olan bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına hemen başlayalım. Tarifime öncelikle et yemekleri ıslatacağım karamel şerbetiyle başlıyorum. Şerbeti için tencerenin içerisine bir su bardağı şekeri ilave ettim. Ve kısık ateşte gördüğünüz gibi karamel rengini alana kadar bekliyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde karıştırarak her tarafın eşit şekilde kızarmasını sağlıyorum. Karamelimiz yeteri kadar renk aldı. Üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Öncelikle şekerimiz sertleşecektir. Bu sizi korkutmasın. Daha sonra da eriyerek sıvı hale geleceği için herhangi bir sorun olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şekerimiz tamamen eridi ve karamelimiz artık hazır hale geldi. Hemen ocaktan alıyorum. Et yemekleri büyük kare borcamın içerisine dizdikten sonra hazırlamış olduğum karamel şerbetiyle her taraflarını ıslatıyorum. Siz isterseniz büyük dikdörtgen borcamla da hazırlayabilirsiniz. Et yemeklerimi ıslattıktan sonra kenara alıyorum ve muhallebinin hazırlığına geçiyorum. Tavuk göğsü muhallebimiz için tencerenin içerisine 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker ekliyorum ve öncelikle kuru malzemelerimi iyice çırpıyorum. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre süt ilave ediyorum ve güzelce çırpıyorum. Malzemeleri iyice çırptıktan sonra ocakta pişirmeye alıyorum. Muhallebimi yüksek ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyorum. Muhallebim kaynamaya başladı ve kısa sürede katılaştı. Altını kısıyorum ve üzerine 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı da tereyağı ilave edip karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra ocaktan alabiliriz. Gördüğünüz gibi muhallebimiz artık hazır. Ocaktan alıyorum. Muhallebimin tamamen pürüzsüz olması için mikser yardımıyla 1-2 dakika karıştırıyorum. Bu muhallebimizin daha da pürüzsüz olmasını ve daha güzel bir kıvama gelmesini sağlayacak. Gördüğünüz gibi tavuk göğsümüz çok güzel bir kıvama geldi. Hemen muhallebimi hazırlamış olduğum et yemeklerin üzerine döküyorum. Ve spatulayla eşit şekilde dağıtıyorum. Tatlımı hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve üzerine süreceğim krem şantiyi hazırlıyorum. Kabımın içerisine bir poşet krem şanti ve bir su bardağı sütü ilave edip mikserle katılaşıncaya kadar çırpıyorum. Krem şantimi de hazırladım. Etimek tatlımın üzerini streç filmle kapatıyorum ve krem şanti ile beraber dolapta 1-2 saat dinlendiriyorum. 1-2 saatin sonunda tatlım tamamen dondu. Hazırlamış olduğum krem şantiyi üzerine döküyorum ve eşit şekilde düzeltiyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklamalar bölümünden ulaşabilirler. Tatlımın yüzeyini düzelttikten sonra sadece desen olması açısından şöyle bir aparat kullanıyorum. Bu işlem tamamen isteğe bağlı. Ben görsel olarak güzel olması için bu şekilde desen yapmayı tercih ettim. Siz bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz. Et yemek tatlımı hazırladıktan sonra hemen dilimleri ayırıyorum. Dilimleri ayırırken bıçağı her kestiğimde temizliyorum. Gördüğünüz gibi et yemek tatlım hazır. Hemen bir dilim alıp kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Son olarak tatlımın üzerine küçük çikolata parçalarıyla süslüyorum. Bu tamamen isteğe bağlı şart değil. Ve 
Et emek tatlım artık hazır. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak ve güzel bir kıvamı var. Ekmek kadayıfı tadında inanılmaz lezzetli ve tam ölçülü bir tatlı oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.